വെൽക്കം ടു ബ്രില്യൻസ് ടി വി കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിലെ വിജയതന്ത്രം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ സംസ്ഥാന സർവീസിലെ രണ്ടാം ഗസറ്റഡ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് അതുവഴി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഭരണതലങ്ങളിലേക്ക് വളരാനുള്ള നിയോഗമാണ് ഈ പരീക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഈ ഉദ്യോഗം നേടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം താല്പര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയണം അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് വസ്തുതകളാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൗ ടു മാനേജ് എ ടഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ രണ്ട് ഹൗ ടു ഓവർകം നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് മൂന്ന് ഹൗ ക്യാൻ യു ഇഫക്റ്റീവ്ലി മാനേജ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റിലേക്ക് ആദ്യം കിടക്കാം ഹൗ ടു മാനേജ് എ ടഫ് എക്സാമിനേഷൻ പലപ്പോഴും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി വിജയിക്കണമെന്ന ചിന്തയോടുകൂടി മാസങ്ങളോളം തയ്യാറെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ബാലൻസ് തന്നെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധ്യതയാണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ടഫ് എക്സാമിനേഷൻ കയറി വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ടഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ ടഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഈ മത്സര പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ രണ്ട് ആവറേജ് നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷ മൂന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമിനേഷൻ ആകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ആണ് കാരണം പി എസ് സി ഒരു സിവിൽ സർവീസിന്റെ പാറ്റേണിൽ ആദ്യമായി നടത്തുന്ന ഒരു മത്സര പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അത് വൻ അൺസെർട്ടേണിറ്റി ആണ് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ സൃഷ്ടിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ താളം തെറ്റുന്നു അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ പാളിപ്പോകുന്നു ഇൻഫാക്ട് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരാജയം സമ്മതിക്കുന്നു മനസ്സിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ ഗുരുവാകും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും പരീക്ഷ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക എ ടഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ഈസിയർ ടു വിൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഗൗരവപൂർവ്വം തയ്യാറെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ച ശേഷം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നവരാണ് ഒരുപാട് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റൻഷനോടു കൂടി പരീക്ഷയെ നേരിട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ടഫ് ആകുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളെ പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പരീക്ഷ ടഫ് ആയിരിക്കും ഇൻഫാക്ട് ഭൂരിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇത് ടഫർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് റിലേറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ബാലൻസ് തെറ്റി ഷോക്കഡായി നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വ്യതിയാനം സൃഷ്ടിച്ച് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിലേക്ക് കടന്ന് വൈൽഡ് ഗസ്റ്റിന് തയ്യാറായി നിങ്ങളുടെ സാധ്യത തകർക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഇഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് ടഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടഫർ ഫോർ അതേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ സെൻസിബിളായിട്ട് വളരെ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാർക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും വൈൽഡ് ഗസ്റ്റിങ്ങിന് തയ്യാറാകാതെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ ബോധപൂർവം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ അതിജീവിക്കാനാകുക ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് കാരണം പല
ആ ചോദ്യത്തിന് മൂന്നിലൊന്ന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പോലും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ പരാജയപ്പെടാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉത്തരം എഴുതി ശീലിക്കുക അത് മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു ശീലം നിങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളർത്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വൈൽഡ് ഗസ്സിങ്ങിന് തയ്യാറാകരുത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയല്ല മറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സംശയം ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഗസ്സിങ്ങിന് തയ്യാറാകാം അല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വൈൽഡ് ഗസ്സിങ്ങിന് തയ്യാറാകരുത് ഉത്തരം ഊഹിച്ച് എഴുതരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്ടിക്കുക വിജയിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സാധ്യത അത് അട്ടിമറിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ എഴുതി നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ആ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതിന് ബോധപൂർവം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാംസ് ഒരു ആക്ച്വൽ എക്സാമിനേഷൻ പോലെ തന്നെ എഴുതി നോക്കി നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വിലയിരുത്തി അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് എത്രയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസാന നിമിഷം തന്നെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാം ഏതാനും ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ അതിജീവിക്കാനും വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കാനും സാധ്യമാണ് ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ ശീലിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും ഏതാണ്ട് പി എസ് സിയുടെ അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന അനവധി മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടു ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാക്കേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അത് അവസാന നിമിഷം മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക മോഡൽ എക്സാം പരിശീലിക്കുക അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഒരുപാട് അനിശ്ചിതത്വം എക്സാമിനേഷനിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത പറയുകയാണെങ്കിൽ പേപ്പർ വൺ തന്നെ എടുക്കാം കെ എസിന്റെ പേപ്പർ വൺ പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനറൽ നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ് ഇതിൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നിവയുടെ വോളിയം ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് സിലബസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മാസ് റീസണിങ് എന്നിവയുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് വൻ പ്രശ്നമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുക ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക അതിന് സമയം എടുക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല ജനറൽ നോളജിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സാധാരണ പി എസ് പരീക്ഷകളൊക്കെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നു നാല് ചോയ്സസ് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കാണുക പക്ഷെ കെ എ എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് കാരണം സിവിൽ സർവീസിന് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡബിൾ ലെയറിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓപ്ഷൻസ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും വായിച്ചു നോക്കി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധാരണ പരീക്ഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ആദ്യത്തെ പേപ്പർ തന്നെ മാത്സും റീസണിങ
വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് ആ ടൈം കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സും റീസണിങ്ങിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ മാസീവായിട്ട് ഉയർത്താനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പർ ടു പേപ്പർ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ്യക്തത കുറവാണ് ജി കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോഷനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ ടുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ പേപ്പർ വണ്ണിലാണ് ഈ വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ട് മോഡൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ മോഡൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള സംവിധാനം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കാനും അങ്ങനെ ഈ ടൈമിൻ്റെ വെല്ലുവിളി അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നേടാവുന്ന ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിലേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ എക്സാംസ് ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി പരിശീലിക്കാൻ അവസാന നിമിഷം തയ്യാറാകുക അതിനുപരിയായിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോളജിൽ ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കെ എസ് സക്സസ് ക്രോണുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ലക്കം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലഭ്യമാണ് എൺപത് രൂപയുടെ പുസ്തകം മാഗസീൻ ആണിത് ഇതിൽ ഓവറോൾ ആയിട്ട് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ചാനലുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇത് ലഭ്യമാണ് ഇതുകൂടി വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഇലവൻ ടവറിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ എൻട്രി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ബ്രില്യൻസ് കോളേജ് കെ എസ് അക്കാഡമിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ഒന്നിന് തന്നെ കെ എസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കെ എസ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള മുൻകൂട്ടിയുള്ള ബാച്ചും ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഏവരെയും ബ്രില്യൻസ് കോളേജിൻ്റെ കെ എസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മെയിൻ എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പ്രിലിമിനറിക്ക് വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അതിൽ സുനിശ്ചിത വിജയം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ഒരു വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിജയാശംസകൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിജയത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ച് മുന്നേറുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച്